బుక్స్ అన్ని చదివినారు అధ్యక్ష అన్ని విన్నాం సరే అందులో భాగంగా మళ్ళా లక్ష యాభై వేలు ఇచ్చేసినామని చెప్తారు దీంట్లో ఏమన్నా వాస్తవం ఉంది అధ్యక్ష వాస్తవమైన అధ్యక్ష ఎనభై ఏడు వేల కోట్లను గాను ఇరవై నాలుగు వేలకు కుదిచ్చి కుటుంబరావు గారి ఆలోచనను వాడి కుదిచ్చి కుదిచ్చిన తర్వాత కుదిర్చిన తర్వాత దాన్ని మళ్ళా పదహైదు వేలు మాత్రమే ఇచ్చి ఈరోజు లక్ష యాభై వేలు ఇచ్చేసినామని చెప్పడము ఎంత మొత్తం భావ్యము సమంజసం ఒకసారి ఆలోచన చేయాలి సార్ ఈ రకంగా పద్నాలుగు వేల కోటి రూపాయలు మేము రైతులు దయ ఉంచి ఏదైతే సభను తప్పుదో పట్టించేటువంటి విధంగా మాట్లాడవద్దని తెలియజేస్తూ ఉన్నాం పద్నాలుగు వేల కోటి రూపాయలు అడిగి రైతు అకౌంట్ లోకి వేస్తాం మరి ఏదైతే నాలుగు ఐదు వాయిదాలకు సంబంధించి నాలుగు ఐదు వాయిదాలకు సంబంధించి మరి ఏడు వేల నూట యాభై కోట్లు ఏదైతే రైతు రుణ మాఫీ ఉందో మరి దాన్ని ఆల్రెడీ ఇదే ఓటాన్ అకౌంట్ బడ్జెట్ ఇదే అసెంబ్లీలో ఆమోదించాం ఫైనాన్స్ క్లియర్ చేయడం జరిగింది రైతు సాధికారిత సంస్థకు సంబంధించిన బాండ్స్ కూడా రిలీజ్ చేయడం జరిగింది అయినప్పటికీ కూడా ఈ ప్రభుత్వం ఆ నాలుగు వాయిదు వాయిదాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ అమౌంట్ ని ఇప్పటి వరకు విడుదల చేయనటువంటి పరిస్థితి చూస్తూ ఉన్నాం అదేవిధంగా ఇవాళ మేము అన్నదాత సుఖీభావ పథకం తీసుకొచ్చాం పదిహేను వేల రూపాయలు ఇస్తామని చెప్పి నాలుగు వేల ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలు ఆల్రెడీ వాళ్ళ బ్యాంక్ అకౌంట్లు వేయడం జరిగింది మిగిలినటువంటి బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ ఏదైతే నాలుగు వేల ఐదు వందల కోట్లు ఏదైతే ఉందో ఆ నాలుగు వేల ఐదు వందల కోట్లు కూడా ఈ ప్రభుత్వం నిలిపివేయడం కూడా శోచనీయం ఈ రకంగా నాలుగు ఐదు వాయిదాలు ఏడు వేల నూట యాభై కోట్లు అన్నదాత సుఖీభవ నాలుగు వేల ఐదు వందల కోట్లు మొత్తం పదకొండు వేల ఆరు వందల యాభై కోట్లు ఈ యొక్క ఖరీఫ్ కి రావాల్సినటువంటి రైతుల డబ్బులు ఈ ప్రభుత్వం నిలిపివేసినటువంటి పరిస్థితిని ఇవాళ రైతులందరూ కూడా గమనిస్తున్నారు అని చెప్పి తెలియజేస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష మరి అదేవిధంగా ఇవాళ ఏదవుతే సార్ ఇలా పదే 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 ఇప్పుడు మళ్ళీ వాళ్ళు మళ్ళీ నేను నేనేమో లాస్ట్ స్పీకర్ కాదు కదా సార్ సార్ నేనేమో లాస్ట్ స్పీకర్ కాదు కదా మీరు క్లోజ్ చేయండి నేను క్లోజ్ క్లోజ్ చేయండి ఇప్పుడే మొదలు పెట్టాం అప్పుడు నలుగురు లేచారు ఒక కడువు ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్టు కడువు ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్టు మాట్లాడండి మరి ఈ రోజు అదే ఇప్పుడు మేము వాళ్ళు చెప్పి దానికే మేము సమాధానం చెప్తూ ఉన్నాం మీరు ఈ మాట చెప్పబోతే మేము కూడా చెప్పి ఉండేవాళ్ళం కాదు మీరు ఇన్పుట్ సబ్సిడీని రెండు వేల వంద కోట్లు మరి బకాయి పెట్టారు కాల ఇన్ని అవాస్తవాలు చెప్తూ ఉంటే సభ అంతా వింటూ ఉండాలంటే వీలవుతుంది అధ్యక్ష ఓటన్ అకౌంట్ అనేది ఎప్పుడు పెడతారు అధ్యక్ష ప్రభుత్వం అనేది ఎన్నికలకు పోయేటప్పుడు కేవలం జీతభత్యాల కోసం పెట్టేది ఓటన్ అకౌంట్ ఐదు సంవత్సరాలు కాలం ఇస్తే ఐదు సంవత్సరాల్లో వాళ్ళు చేయకుండా పనులన్నీ వచ్చే గవర్నమెంట్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ప్రజలతో కేవలం ఓట్లు వేసుకోవాలనే ఒక ఎలక్ట్రిక్ ఎలక్ట్రిక్ ఎలక్ట్రల్ జిమ్మిక్ కాదు అధ్యక్ష అది ఓటన్ అకౌంట్ లో ఎవరైనా కానీ వచ్చే ప్రభుత్వం పెట్టబోయే స్కీమ్స్ ఎవరైనా ఇంతవరకు చరిత్రలో పెట్టారు అధ్యక్ష ఐదు సంవత్సరాల పాటు వాళ్ళ దగ్గర పెట్టుకొని ఐదు సంవత్సరాలు వాళ్ళు చేయకుండా రాబోయే ప్రభుత్వం చేయాలో వాళ్ళ అప్పులన్నీ రాబోయే ప్రభుత్వం దిద్దాలంటే ఈ రోజు ఇది ఎట్లుందట్ల అధ్యక్ష వాళ్ళు చెప్పిండేది ఒక ఇంట్లో బాడిగ ఉండి వెకేట్ చేస్తూ చేస్తూ వచ్చే తోడు కట్టిపోండి మొత్తం బాడిగ అంతా నేను పెట్టిపోతా అన్నట్లుంది అధ్యక్ష కరెంట్ బిల్లులు వచ్చే తోలు కట్టండి అంటారు మున్సిపల్ పనులు వచ్చే తోలు కట్టండి అంటారు ఇది భావ్యమా అధ్యక్ష ఇవన్నీ ఇది ఇక్కడ ఉంది చూడండి అక్ష కుమ్మారెడ్డి ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు ఇది ఇట్లాంటివి అధ్యక్ష సాధికార సంస్థను పెట్టి సాధికార సర్టిఫికెట్లు అని ఇచ్చినారు ఇంతవరకు వీళ్ళకి రాలే అధ్యక్ష ఇట్లాంటి వాళ్ళు వేల 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 మంది ఉన్నారు అధ్యక్ష ఎందుకు ఉండదు ఎనభై ఏడు వేల నుంచి ఇరవై నాలుగు వేలకు తగ్గించి తగ్గించిన తర్వాత అది కూడా పూర్తి చేయకుండా కేవలం పదహైదు వేల కోట్లు మాత్రమే పూర్తి చేసి ఈ రోజు మేము చేసేసినాం రుణమాఫీ అంటే ఎంత దురదృష్టకరమైన పరిస్థితి అని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉండే అధ్యక్ష ఇప్పటికైనా అధ్యక్ష ఇప్పటికైనా దయచేసి వాళ్ళు అవాస్తవాలు మాట్లాడకుండా అవాస్తవాలు మాట్లాడకుండా ఈ కరువు అనే పరిస్థితికి సూచనలు ఇవ్వమని చెప్పండి అధ్యక్ష నివారణకు మంత్రివర్ల వారికి నేను పదిహేను వేల కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చారని చెప్పాను తప్ప ఇప్పుడు యాభై వేల కోట్లు ఇచ్చాం నలభై వేల కోట్లు ఇచ్చామనేవి మేము చెప్పట్ల వాస్తవాలే చెప్తూ ఉన్నాం వాస్తవాలు చెప్పినా కూడా ఆయన ఎందుకు పదే పదే అంతరాయం కలిగిస్తున్నారో అర్థం కావట్లా నేను ఒకటే చెప్తూ ఉన్నా ఇవేళ ఏదవుతే ఇవేళ ఏదవుతే మరి ఇందాక గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మాట్లాడుతూ జీరో పర్సెంట్ వడ్డీ లేనిటువంటి రుణాన్ని ఇస్తున్నామని చెప్పారు ఈ వేళ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకొస్తూ ఉన్నాం ఈ జీరో పర్సెంట్ వడ్డీ లేనిటువంటి రుణం అనేది గత ప్రభుత్వాల నుంచి కూడా ఉన్నటువంటిది కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఆ రోజు ప్రవేశపెట్టారు అది మళ్ళీ చంద్రబాబు న
సార్ పదే మగ నా తర్వాత ఇవ్వండి సార్ మళ్ళీ ఇన్ని అవాస్తవాలు జీరో పర్సెంట్ వడ్డీ అనేది రెండు వేల పద్నాలుగులో వచ్చిన తర్వాతనే డిస్కంటిన్యూ చేసిన మాట వాస్తవమా కాదని చెప్పమండి అధ్యక్ష వాస్తవం అది వాళ్ళు అప్పుడే డిస్కంటిన్యూ చేసినారు ఇవ్వడం లేదు ఎందుకు ఇవ్వడం లేదంటే మేము రుణమాఫీ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇవ్వము అని చెప్పి ఆ రుణమాఫీ కూడా చేయకుండా ఉన్నమాట వాస్తవమా కదా అధ్యక్ష ఈ రోజు వాళ్ళకు తెలియకుండా ఏ విధంగా మాట్లాడుతా ఉన్నారు అధ్యక్ష సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఇక్కడే సవాల్ విసురుతున్నారు అధ్యక్ష రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి రెండు వేల పంతొమ్మిది దాకా రైతులకు నువ్వు మీరు సున్నా వడ్డీ కింద ఎంత డబ్బు ఇచ్చారో మీరు చెప్పండి అని అడుగుతా ఉన్నా సవాల్ ఎదురుతా ఉన్నా లోన్ ధరిస్తే అధ్యక్ష 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 నేను రికార్డు తెప్పిస్తా అధ్యక్ష నేను రికార్డులు తెప్పిస్తా మీరు ఎంత మీరు ఎంత మీరు ఏమి ఇచ్చినారో అసలు ఇవ్వలేదు అని చెప్పి రికార్డులు నేను తెప్పిస్తా నేను ఆ రికార్డులు తెప్పించి నేను ఇక పెట్టి చూపించిన తర్వాత వెంటనే పైన తాను రాజీనామా చేసి ఇంటికి వెళ్ళిపోతాను అడగని చెప్పేదా అడుగుతాను అధ్యక్ష రెడీనా రికార్డు తెప్పిస్తా నేను రికార్డు తెప్పిస్తా ఇప్పుడే ఇప్పుడే రికార్డు తెప్పిస్తా ఇప్పుడే అధ్యక్ష రామారాయుడు గారు మాట్లాడండి రామారాయుడు గారు చెప్పండి చెప్పండి మాట్లాడండి అధ్యక్ష గవర్నమెంట్ లో పనిచేసేటప్పుడు ఇప్పుడు ఒక మాట అన్నారు వ్యవసాయ అభివృద్ధి అధ్యక్ష దేశంలో నెంబర్ వన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లెవెన్ అధ్యక్ష అధ్యక్ష చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్ అధ్యక్ష అడిగింది అది వాళ్ళ సభ్యులే ఏమన్నారు వాళ్ళ సభ్యులు ఏమన్నారు ఇది పాత స్కీమ్ సున్నా వడ్డీ మేము కడుతూనే ఉన్నాం ఇస్తూనే ఉన్నాం అన్నారు మేము కాదు అని అన్నాము గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఏమన్నారు రెండు వేల పద్నాలుగులో మీరు ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత ఇవ్వడం లేదు కావాలంటే రికార్డులు తెప్పిస్తాను మీరు ఇచ్చినట్లు రుజువు చేయండి లేదంటే మీరు రాజీనామా చేసి పోతారా అంటే దానికి సమాధానం చెప్పకుండా వేరే ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతున్నారు అధ్యక్ష అంత ఫాస్ట్ గా అది లేదు అధ్యక్ష అంత ఫాస్ట్ గా పోకూడదు సవాల్ అనేది ఉంది ఇక్కడ ఏమి ఆ బుక్కులు తెప్పిస్తామో బుక్కులో చూడండి అనేసి రెండవ మాట ఏమన్నారు వాళ్ళు రెండవ మాట ఏమన్నారు అగ్రికల్చరు ఎప్పుడు లేని విధంగా పదకొండు శాతం అని దానికి కూడా నేను సమాధానం చెప్తా అధ్యక్ష మేము ఏమన్నామంటే నిన్న వైట్ పేపర్ రిలీజ్ చేసేటప్పుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ఎప్పుడు లేని విధంగా పైన నాలుగైదు సంవత్సరాలుగా డబుల్ డిజిట్ గ్రోత్ అని చెప్తున్నారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది గ్రోత్ వ్యవసాయం అన్న తర్వాత వ్యవసాయం అగ్రికల్చర్ అండ్ అలైడ్ యాక్టివిటీ లైఫ్ స్టాక్ అండ్ ఫిషరీస్ వాళ్ళు ఏమంటారంటే వ్యవసాయంలో రాలేదంట అధ్యక్ష చేపల్లో వచ్చిందంట ఎన్ని చేపలు అయితే ఎంత వ్యవసాయం అవుతుంది అధ్యక్ష దానికి కూడా నేను చెప్పినాను అధ్యక్ష ఇది వాస్తవం కాకపోవచ్చు ఎందుకంటే వ్యవసాయం నుంచి వచ్చే రాబడి ఏదైతే ఉందో ఎన్యుమరేషన్ చేసేదానికి ఒక స్టాండర్డ్ టెక్నిక్స్ ఫర్ ద ఎంటైర్ కంట్రీ ఉంది ఈ చేపలకు గొర్రెలకు పశువులకు లేదు కాబట్టి మీరు ఏమేమి లెక్కలు రాసుకున్నారో చేపల గురించి వాస్తవానికి అధ్యక్ష ఒక సర్వేలో వాళ్ళు చెప్తారు కడప జిల్లాలో రెండు వేల రెండు వేల లారీలు చేపలు వచ్చినాయంట అధ్యక్ష కడప జిల్లాలు ఏంటి ఉండే అధ్యక్ష ఉండేది ఒక సోమశిల ఆ నీళ్లు ఉండి లేక దాంట్లో రెండు వేల లారీల చేపలు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి అధ్యక్ష దానికి ముప్పై శాతము నలభై శాతము ప్రతిసారి వ్యవసాయం పెంచాలన్నప్పుడంత చేపలు పెరిగినాయి వ్యవసాయం పెంచాలంటే చేపలు పెరిగినాయి ఇది ఒకటి ఎందుకంటే ఎవరు లెక్క పెట్టలేరు కదా చేపల గురించి అని అది తప్పు అని చెప్తున్నాం అధ్యక్ష చెప్పండి చంద్రబాబు ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ చెప్పినట్టు అధ్యక్ష ఆయన నేను లెక్కలు రాసుకోవడం కాదు ఇది అభివృద్ధి అనేది జిఎస్డిపి లేకుంటే జీడిపి అనేది 
ఎవరు పాటుకోవాలో లెక్కలు రాసుకుంటే మీ ఇంట్లో కూర్చొని రాసేది కాదు మీరు మంత్రిగా ఉంటే మీరు రాసుకునేది కాదు కొన్ని స్టాటిస్టిక్స్ కలెక్ట్ చేస్తారు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వెట్టింగ్ చేస్తారు వాళ్ళ అనుమతితోనే ఇవన్నీ జరుగుతాయి ఆ లెక్కలు కూడా తెలియకుండా మీరు ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ అయ్యారంటే ఈ ఏ విధంగా చేస్తారో దేవుడికి తెలియాలి ఆ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకో మీరు రేపు రాయి లెక్కలు రాసుకోండి కూర్చొని ఇంట్లో ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు మీ ఉద్దేశం చూస్తామంటే మీరు లెక్కలు మీరు రాసుకునే పరిస్థితిలో ఉన్నారు అధ్యక్ష వ్యవసాయం అన్న అలవేడు అనేది అధ్యక్ష ఈడ పాయింట్ అంతా రెండు వేల పద్నాలుగును సున్నా వడ్డీ ఇచ్చినారా లేదంటే దాన్ని డైవర్ట్ చేసేదానికి ఎక్కడికెక్కడికి పోతున్నారు రెండు పద్నాలుగు నుంచి రెండు వేల పద్నాలుగు తర్వాత సున్నా వడ్డీ కింద రైతులకు ఇచ్చినారా లేదంటే అది డివైడ్ చేస్తూ ఎక్కడో వ్యవసాయం ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతున్నా వ్యవసాయం గురించి మాట్లాడదానికి దండిక టైం ఉంది అధ్యక్ష ఇప్పుడు మనం ప్రస్తుతము సున్నా వడ్డీ వాళ్ళు ఇచ్చినారా లేదా అనేది గౌరవ ప్రతిపక్ష నాయకులను చెప్పమని అధ్యక్ష ఇచ్చినారు లేదా ఇవ్వలేదా ఇచ్చినారు లేదా ఇవ్వలేదా లేదా ఒకటి రెండు మాట తెలియపోతుంది కదా అధ్యక్ష ఓకే సార్ చెప్పండి ప్రతి ఒక్క గవర్నమెంట్ అధ్యక్ష ఒక్కొక్క పాలసీ పెట్టుకుంటాం ఈ రోజు మీరు కనీసం విత్తనాలు కూడా ఇవ్వలేని పరిస్థితులు మీరుంటే కరెంటు కూడా ఇవ్వలేని పరిస్థితులు మీరుండి మమ్మల్ని వర్షిస్తున్నారు అదే మనకు అధ్యక్ష చాలా స్పష్టంగా చెప్పాం ఈ రోజు గవర్నమెంట్ లో మీద ఉన్న రికార్డ్స్ ఉన్నాయి దేని దేనికి రైతులకు ఇచ్చామో రైతులు ఎప్పుడు రోడ్డు మీదకి వచ్చిన పరిస్థితి లేదు ఈ రోజు మీ ప్రభుత్వ విధానాల వల్ల రోడ్లు రోడ్డు మీదకి వచ్చి కనీసం విత్తనాలు కూడా ఇవ్వలేని మీరు భవిష్యత్తు రైతులు తెలుస్తామని మాట్లాడితే ఎవరు నమ్ముతారని అడుగుతున్నా అధ్యక్ష ఆ రోజు కూడా మేము చాలా స్పష్టంగా ఐదు సంవత్సరాలు రైతులకు ఏమి ఇస్తాం అవన్నీ చెప్పాం అవన్నీ ఇచ్చాం ఆ రికార్డ్స్ మీకున్నాయి ఇవ్వండి లేకపోతే అది మీరు ఇస్తామని చెప్పి చెప్పండి కానీ కనీసం ఇప్పుడు చెప్పండి లేకపోతే ఇది చెప్పండి మీరు రాజీనామా చేస్తే నేను చెప్పలేదే మీరు ఇస్తున్నారు ఇవ్వలేదని నేను మాట్లాడలేదు మీ వారు చాలా స్పష్టంగా చెప్పాను దేశంలో వ్యవసాయం అలైన్లో ఉయ్యార్ నెంబర్ వన్ అది వాస్తవం ఆ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి దానికైతే బాగా చేస్తారు చేయండి మేమేం మాట్లాడలేదు మినిస్టర్ ఫైనాన్స్ కూర్చోండి అధ్యక్ష అధ్యక్ష గౌరవ ప్రతిపక్ష నాయకులు ఎంత గట్టిగా మాట్లాడినా కూడా పాయింట్ ఒకటే అధ్యక్ష రెండు వేల పద్నాలుగు తర్వాత సున్నా ఒడికి ఇచ్చినారా లేదా ఇప్పుడు ఈ రోజు అధ్యక్ష ఈ రోజు లేదా వాళ్ళ సభ్యులు తప్పైతే క్షమాపణ చెప్పమనండి మళ్ళా కనీసం అదన్నా ఇట్లా చెప్పిన అవాస్తవాలని చెప్పుకుంటూ పోయి గట్టిగా మాట్లాడినంత మాత్రాన అందరిని టీవీలు ఉన్నాయి అందరిని నమ్మించవచ్చు అంటే తప్పు కదా అధ్యక్ష అది ఇచ్చినారా లేదా అమ్మనాయుడు గారు చెప్పండి